நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரியான த்ரீ டி லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப் டு எண்ட் வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டா பேஜில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அப்போது நிறைய பேர் வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு காமனான விஷயம் அதாவது மெசேஜில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணிங்களா அப்படி எடிட் பண்ணியிருந்தால் எங்களுக்கு வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் சீரீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அது போலலாம் வந்து கேட்டிருந்தீங்க பட் அதுக்கு நான் வந்து என்ன ரிப்ளை வந்து கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா இது வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் பண்ணல மொபைலில் தான் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் எந்த ஆப்பில் வந்து பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எந்த ஆப்பில் இந்த வீடியோ வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலைட் மோஷன் அப்படின்ற ஆப்பில் தான் வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆப்போட ரிவ்யூ ப்ளஸ் எப்படி பேசிக்காக லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் சைட்டஸ் வந்து மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த வீடியோ கீழே ஒரு சிலர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க எங்களுக்கு வந்து அந்த அலைட் மோஷன் அதாவது டவுன்லோட் லிங்க்காக வந்து கொடுத்துருந்த அலைட் மோஷன் வந்து சப்போர்ட் ஆகலை ப்ரைஸிங் ஏரர் ஏரர் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இந்த வீடியோக்கில் புது வெர்ஷன் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் அலைட் மோஷன் ஆப் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இதில் எந்த ஏரருமே வராது ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணி இது மாதிரி இந்த பேஜுக்கு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பென்சிலுக்கான கிளிக் பண்ணி தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ இதை வந்து கொடுத்து க்ரியேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு லேயர் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய மீடியா ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த இமேஜோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இமேஜ் வந்து ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் கம்மியான ரேஷியோ ஸோ அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வாட்ஸ்அப் சைட்டஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இமேஜை வந்து ட்ராக் பண்ணி முப்பது செகண்டு இல்லை பத்து செகண்ட் அது போல் நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு மேக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அந்த டைமிங் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு அகைன் அந்த இமேஜ் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து காமிக்கும் இப்போது மேலே டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா மூணு டாட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து செட் ஆகிடும் சப்போஸ் அப்பையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக செட் ஆகலை அப்படின்னா இமேஜ் இது மாதிரி ட்ராக் பண்ணி கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு அகைன் மீடியா ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பிளாக் ஸ்க்ரீன் பார் வீடியோ வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இது மாதிரி காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் கொடுத்து வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வீடியோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் வீடியோவை டச் பண்ணிவிட்டு அதாவது அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோவை வந்து டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் காமிக்கும் இதில் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கொடுத்து ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து அகைன் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா மேட் மாஸ்க் கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் பிளாக் ஸ்க்ரீனில் லூமா கீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய பிளாக் கலர் அந்த இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான அந்த பார் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாரை வந்து அகைன் வந்து மினிமைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ பாரை வந்து பார் வீடியோ வந்து டச் பண்ணிவிட்டு பிஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த இமேஜோட சைஸ் வந்து சின்னதாகும் ஸோ அதுக்க
அகைன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பாரை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆப் பொறுத்த வரையும் நிறைய டூப்ளிகேட் ஆப்ஷன் அதாவது ஒரே லேயரை வந்து மல்டிபிள் லேயராக காப்பி பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் லேயர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஸோ இப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வீடியோ இன்னொரு லேயரில் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு மெத்தட் பார்த்துருப்போம் ஸோ இது ரெண்டாவது மெத்தட் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பாரை வந்து இது மாதிரி மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போயிடுங்க அதில் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆங் ஆங்கிள் வந்து செட் பண்ணுற அந்த ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் நான் எவ்வளோ ஆங்கிள் வந்து செட் பண்ணுறனோ ஸோ அதே மாதிரி செட் பண்ணிங்க செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரில்லில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் நான் என்ன டிகிரி வந்து செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டென் பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி வந்து எச்லையும் ஒயில் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி வந்து செட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக நீங்களும் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த டிகிரி வந்து கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் பார் அதாவது அந்த ஒயிட் கலர் பாரை வந்து நல்லா எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இந்த கிரில்லில் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி ஸோ நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வந்து அது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு இடத்துல வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக எல்லா பார்மே வந்து ப்ளே ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே மட்டும் இன்னும் ஒரு இடம் வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துலையும் வந்து செட் பண்ணிடலாம் முதல்ல நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ண மாதிரி இந்த ஒயிட் கலர் பாரை வந்து அகைன் டச் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஷன் வந்து காமிக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய டூப்ளிகேட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேயர் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ அகைன் அந்த பாரை வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டு நான் செட் பண்ணக்கூடிய டிகிரியை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக செட் ஆகிடும் ஸோ இதில் நான் என்ன ஆங்கிள் அதாவது டிகிரி வந்து செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டிகிரியும் எட்ஸில் ஒயில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி வந்து செட் பண்ணுறேன் அதாவது மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இந்த டிகிரி வந்து செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு வந்து அது செட் ஆகிடும் ரொட்டேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாரை வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பொசிஷனில் வந்து நம்ம கரெக்டாக மூவ் பண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அது அதாவது பாரோட சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சிம்பிளாக நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய வீடியோ டச் பண்ணிவிட்டு அதை ட்ராக் பண்ணிங்க இல்லை பிஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் அது வந்து ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஆகும் இப்போது நாலு பார்மே வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் பட் லாஸ்ட்டாக செட் பண்ண பார் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்வேர்ட்ஸில் வந்து பீட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து எப்படி டவுன் வேர்ட்ஸில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட் பண்ணக்கூடிய லாஸ்ட் ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த பார் ஆப்ஷனும் வீடியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போனீங்க அப்படின்னா அதுலேயும் வந்து ரொட்டேட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து டவுன் வேர்ட்ஸாக வந்து ரொட்டேட் ஆகிடும் ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் கிளியராக நாலு பாரும் ப்ளே ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு அடுத்ததாக நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் டஸ்ட் பார்ட்டிகளும் இருக்கும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணால் அந்த வீடியோ வந்து ஃபோல்டர் போய்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்டிருந்த லைட் மோஷன் வீடியோவில் கூட ஒரு சிலர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க கைன் மாஸ்டர் ஆப் தான் வந்து பெஸ்ட்டு ப்ரோ இதை விட கம்பேர் பண்ணக்குள்ள அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தீங்க பட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கைன் மாஸ்டரில் நீங்கள் வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் பட் இந்த லைட் மோஷன் ஆப் பொறுத்த வரையும் அப்படி எந்த ஆப்ஷனுமே அந்த எந்த ப்ராப்ளமே வர்றதில்லை ஸோ நீங்கள் யூஸ
பிக்சாட் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருந்தால் அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாய் இமேஜ் மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து டேட்டா ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுவே உங்களுக்கு வந்து டிடெக்ட் பண்ணி அந்த பாயை மட்டும் கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துடும் இது வந்து நம்ம அக்யூரேட்டாக கட் பண்ணோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை சும்மா ஒரு லைட்டாக வந்து கட் பண்ணாலே போதும் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக வேணும்லாம் இல்லை ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பாய் மட்டும் கட் பண்ணியாச்சு மேலே இருக்கக்கூடிய சேவ் ஆப்ஷனை வந்து கொடுத்தாச்சு ஸோ அகைன் வந்து பேக் வந்துடுங்க சேவ் கொடுத்துட்டு பேக் வந்துட்டு அதே இமேஜை வந்து அகைன் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன செடி மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் வந்து நம்ம வந்து கிராப் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை வந்து நல்லா ஜூம் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்மளே வந்து மேனுவலாக இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வேணுன்ற இடத்த மட்டும் கிராப் பண்ணிக்கப்புறம் ஸோ இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த ரெட் கலர் பாயிண்ட் மட்டும் நான் வந்து கிராப் ஆக போகுது ஸோ அதை வந்து நான் சேவ் அதாவது சேவ் கொடுத்துட்டேன் சேவ் கொடுத்துட்டு கேலரிலேயும் வந்து சேவ் பண்ணியாச்சு சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது நீங்கள் வந்து அலைட் மோஷன் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ அலைட் மோஷன் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கொடுத்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த அதாவது இப்போ கட் பண்ண லாஸ்ட்டாக கட் பண்ண அந்த ரெண்டு இமேஜஸையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ட்ராக் பண்ணி கரெக்டாக அந்த பேக்ரவுண்டில் செட் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டாவது கட் பண்ண அந்த செடி இமேஜையும் வந்து ஆட் பண்ணி அதையும் வந்து கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க கரெக்டாக செட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த ரெண்டு கட் பண்ண இமேஜையும் முப்பது செகண்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறதா இருந்தால் முப்பது செகண்டுக்கு வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க அதாவது பிளாக் ஸ்க்ரீன் எவ்வளோ நேரத்துக்கு செட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே டைமிங்க்கு இந்த ரெண்டு இமேஜஸையும் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துருப்போம் ட்ராக் பண்ணி மூவ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வேணுமோ அப்படி சொல்லியிருப்பேன் பட் இதிலே இன்னொரு ஆப்ஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த இமேஜ் ஆப்ஷனை வந்து டச் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து முப்பது செகண்டாக இருந்தால் முப்பது செகண்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நாலு வீடியோஸ் வந்து லேயரில் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ நிறைய மொபைலில் அது வந்து சப்போர்ட் ஆகாது ஸோ அதனால் இதை வந்து வீடியோவை வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது வந்து செவன் டுவெண்ட்டி பி ஸோ இந்த ரேஷியோவில் நான் இப்போ ஸ்க்ரீனில் செட் பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் செட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து குட்டி பாப்பா பீண்டோ இது மாதிரி ஷோ ஆகும் ஸோ இதில் எக்ஸ்போர்ட் எனிவே அப்படின்ற ஆப்ஷனை கொடுத்து வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன சாங்கு லிரிக்ஸ் வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பிளாக் ஸ்க்ரீனில் இது மாதிரி வந்து மேக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ உங்களுக்கு கைன் மாஸ்டரில் எப்படி லிரிக்ஸ் வீடியோ மேக் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய பிளேலிஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அலைட் மோஷன் ஆப்பை வந்து அகைன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கிரியேட் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு மீடியா போயிட்டு இப்போ நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக அலைட் மோஷனில் ஒரு சின்னதாக வந்து எடிட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோவை அகைன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் அந்த வீடியோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் பட் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டைமிங் மேபி அதில் வந்து ஆடியோ ஏதாவது வரலாம் ஸோ சப்போஸ் அது போல் வர்றதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் ஆட் பண்ணக்குள்ளே மியூட் பண்ணிவிடுங்க அப்படி இல்லைனாலும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து மியூட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கொடுத்து மியூட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ண அலைட் மோஷன் வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் அகைன் மீடியா ஆப்ஷன் போயிட்டு கைன் மாஸ்டரில் இல்லை நீங்கள் எந்த ஆப்பில் வந்து லிரிக்ஸ் பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த வீடியோவை ஆட் பண்ணிவிடுங்க நான் இப்போ வந்து அந்த அலைட் மோஷன் வீடியோவை டச் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆடியோ பட்டனை கிளிக் பண்ணி இது மாதிரி மியூட்
ஆங்கிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து மூவ் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு இது மாதிரி டிகிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ வந்து த்ரீ டி ஆங்கிளில் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ அது ஓரளவுக்கு ரொட்டேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஷன் வந்து தெரியும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி எந்த இடத்துல வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிடலாம் ஸோ லிரிக்ஸ் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அகைன் அந்த வீடியோவை டச் பண்ணிட்டு ஆட் எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போயிட்டு அதில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூவ் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலேயும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஆசிலேட் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இப்போ நான் செட் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சியை ஒரு எயிட்டி இல்லை ஒன் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு பேக் வந்துட்டு அகைன் வந்து இந்த அதாவது இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த லிரிக்ஸ் வீடியோவில் எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதையே வந்து அகைன் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த அலைட் மோஷனில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வீடியோவை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் எஃபெக்ட் போயிட்டு மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அகைன் அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் போயிட்டு இந்த அதாவது ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணுற அந்த ஆப்ஷன் போயிட்டு இது மாதிரி நான் எவ்வளோ செட் பண்ணுறனோ அந்த எயிட் ஒன் தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி ஸோ அந்த பிக்சல் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க செட் செட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த வீடியோ ப்ளஸ் லிரிக்ஸ் வந்து லைட்டாக வந்து ஷேக் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய லிங்க்ஸ் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் புரிஞ்சிருந்தாலும் பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாவில் வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறே